Oramai ragazzi siete diventati tantissimi e eh, da quello che mi risulta nell'elenco di, di voi tutti iscritti ci sono principianti, ci sono elettricisti, ci sono elettricisti che vogliono imparare perché non sanno di fotovoltaico in quanto erano eh, elettricisti civili industriali, quindi facevano impianti, appartamenti, negozi piuttosto che aziende, ma il fotovoltaico è un altro mondo. Poi ci sono anche installatori. Ebbene, tantissimi messaggi che ricevo da tutti voi e soprattutto dalle decine di migliaia di coloro che sono principianti, che vogliono iniziare a fare qualcosina, un piccolo impianto fotovoltaico. Ebbene, dai messaggi che ricevo eh, personalmente, la domanda che mi fate spesso è questa. Gianni, ci serve un video che identifica tutti gli attrezzi che servono per chi come noi in fai da te vuole montarsi un fotovoltaico ebbene io in questo video farò di più farò una carrellata enorme di utensili o utensili che servono per realizzare un impianto fotovoltaico eolico per quanto riguarda le batterie a litio o piombo insomma tutti gli attrezzi che servono chiaramente ragazzi gli attrezzi sono infiniti soprattutto gli strumenti elettronici quindi non è che vi posso portare in laboratorio e farvi una carrellata di quelli che sono 42 anni di, di, questa, di, di, di questo mondo quindi qua ci sarà e l'avete visto nell'immagine iniziale la mia scrivania che si riempie e poi dovrò svuotarla di, 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 di tutti quelli che sono gli attrezzi che io consiglio ai principianti, agli elettricisti che stanno imparando, agli installatori, ai professionisti. Molti di voi diranno, ma ah, questo ce l'ho già, questo lo so, è, è bene, ma non ci sarà solo una lista di attrezzi, qui non è un negozio, ci sarà anche la spiegazione dell'utilizzo. Quindi sarà un video che avrà una sua lunghezza per diventare anche scuola dell'utilizzo degli attrezzi. Chiaramente su questo video si potrebbe aprire un'enciclopedia, quindi cercherò nella sua lunghezza di essere quanto più sintetico possibile, ma darvi come al solito un sacco di dettagli. Ovviamente sotto il video, come al solito, ci sarà anche il link di quasi tutti questi prodotti, alcuni sono miei di repertorio, quindi non so neanche se li vendono più, e quindi con il link potrete andare ad acquistarli se è vostro piacere. A questo punto monterete il vostro impianto di casa spendendo una cifra contenuta che è tutta l'attrezzatura che vi serve per realizzare il vostro impianto. Quindi che siate professionisti o dilettanti, che sia il vostro impianto della vostra vita o che sia il vostro lavoro, io vi auguro una buona visione. Se volete iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A fra poco. Bentornati e partiamo istantaneamente. Avete visto che ho aperto la scatola di che cosa? Di questo meraviglioso crimpatore, la crimpatrice, che, se, che questo è irrinunciabile ragazzi, parto con questo perché proprio con questo avremo la, 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 subito ehm, l'identificativo globale, cioè questo serve. Non si possono, ecco dove vi dicevo all'inizio, voglio dare spiegazioni, non si possono crimpare, cioè stringere, cioè chiudere i terminali de, di un fotovoltaico, di un eolico, là dove ci sono cavi, sia piccoli che grossi, con le pinze, con le tenaglie. Ho visto dei lavori che, di, 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 di amici del canale, e vi esorto a non farlo, che con le tenaglie stringevano a metà, quindi si crimpa, ma non ha tenuta, la tenaglia poi taglia, quanto abbiamo stretto, con questo invece e eh, i relativi, voi vedete qua ci sono tutte le misure, qui vengono praticamente posizionati eh, questi, queste ganache, chiamiamole così, dove stringendo il cavo col terminale viene messo in, 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 lì in mezzo, io chiudo la valvola che è questa, una volta chiusa andrò a pompare a livello pneumatico, qui c'è olio, quindi la, la pressione è molto forte, qui raggiungiamo qualche tonnellata e andremo a chiudere il cavo finché il terminale sarà stretto totalmente eh, sopra il cavo. Avremo una congiunzione perfetta e dobbiamo fare così. Ricordo una cosa importante ragazzi, lo dissi in alcuni video fa, forse un anno fa, quando io crimpo con questa o con l'altra più piccola che adesso vi faccio vedere dei cavi se sono piccoli fino a 4 mm quadri a volte dipende anche il 6 ma il 6 non sempre allora preferisco dargli una saldatina zic zic soprattutto sugli mc4 che sono all'esterno potrebbero ossidarsi 
anche le crimpature, anche perché gli MC4 hanno una connessione un po' blanda con questo piccolo eh, terminale maschio e femmina che effettivamente non può essere chiuso con questo ma con le altre pinze. Ebbene lì do una piccola saldatina, ma sui cavi grossi no, non si salda, non possiamo saldare a fiamma eccetera, qualcosa ve l'ho fatto vedere nei video. Quando abbiamo finito cosa si fa? Si, si svita, quindi si apre la ganascia e ritorna in posizione di riposo. Togliamo queste due e mettiamo quelle che ci servono. Vi ricordo anche un'altra cosa importante, quando io crimpo ad esempio un 70 mm quadri o un 50 mm quadri, poi faccio una piccola rettifica tipo tre colpi con una ganascia inferiore. Quindi se ho fatto il 50 mm quadri stringerò non troppo perché non dobbiamo stringere i cavi eccessivamente se no si crea troppa coesione tra il metallo. A questo punto, eh, usato il 50, do tre colpi con il 35 e sono sicuro che quel cavo non si sgancerà mai. Prossimo attrezzo. E il prossimo attrezzo in realtà sono due, perché il primo è questo, ovvero lo stesso strumento, però senza che eh, intervenga l'olio pneumatico su grossi cavi, ma questo qui è manuale, fatto di leve. E questo è, ehm, non si intercambiano, eh, le, le, chiamiamole le morse, ma si girano. Cioè quando io spingo e giro, vado a scegliere quelli che sono eh, diametri diversi. A questo punto metto dentro qui il cavo e chiudo. Anche qui chiudo bene. Questo è più stretto, quindi va a chiudere il cavo in un punto, chiamiamolo, finale del terminale poi posso riprendere anche un po più avanti in questo modo ho dato una sorta di doppia eh, pressione lasciando il centro un po più bombato e questo permette al cavo di incastrarsi questo ha meno forza dell'altro ovviamente e un altro è questo questo qui è quello classico che chiude i faston cioè quelli che sono i, i terminali piccoli per cavi da 4 mm eh, poi c'è il due e mezzo, eh, cioè quelli più piccoli, andiamo a chiudere con questo e una volta chiuso con questo accertiamoci se effettivamente abbiamo fatto una buona chiusura, ecco perché questo deve essere anch'esso di qualità. Prossimo attrezzo, questi che vi presento adesso sono tre attrezzi da taglio, molto semplici però voglio brevemente dedicare due parole, questi tre. Allora questo l'avete visto in un video, un tronchese, che serve a tagliare i, i cavi in caso di emergenza eh, questo qui taglia anche ferro catene eccetera e ha una sua potenza dopodiché c'è questo questo è proprio ideale per cavi grossi questo taglia fino al 100 mm quadri al 105 con questo andiamo proprio a tranciare il cavo di netto invece che usare i seghetti e cose strane e poi la classica forbice da elettricista. Questi tre strumenti da taglio li reputo fondamentali. Potete anche fare a meno di questo se avete questo, ma con questo riuscite a tagliare anche i metalli, ovvero i basbar, cioè pezzi che sono significativi. Questo invece è l'ideale per i cavi. Vi ho detto che sarei andato a caso, non sto seguendo una linea, ovvero sto pescando. Vi <ride> girerei la telecamera di qua perché praticamente è pieno di attrezzi li vedremo adesso uno per uno ne ho presi due a caso che sono fondamentali perché ragazzi voi dite oh finalmente grazie Gianni mi hai insegnato un sacco di cose adesso vado a montarmi l'impianto a Bormio o in Valtellina piuttosto che sull'Etna perché ho una baita lì che è fantastica e arrivate lì che cosa vi siete dimenticati <ride> e tutti que que questi due stupidi attrezzi ma che sono quelli che tengono i pannelli attaccati alla superficie che avete stabilito, che sia un tetto, una tettoia o eh, un telaio a terra. Ebbene, qui ne ho portati due perché ne servono due per montare un fotovoltaico. Allora, appena inizia la stringa, ok, lì bisogna mettere il primo, cioè questa L, ok? Bene, questa staffa, eh, queste sono di alluminio e attenzione, alluminio e inox, qua non si compra niente. Una cosa importante, sul fotovoltaico si usano solo metalli preziosi. Cosa sono i metalli preziosi del fotovoltaico? Quelli che non si ossidano, quindi rame, alluminio, ottone, eh, bronzo, argento, quello che volete voi, ma non 
metalli ferrosi perché nel tempo e a breve tempo cominciano a rugginire, cominciano a colare le ruggini sul tetto, a sporcare tutto, compreso magari anche il vetro dei pannelli con queste colate color ruggine. Ora, queste staffe eh, si dividono in due, vedete che questa è una staffa AL e questa è una staffa AT, ok? Bene, se ve le metto così già avete capito, quando io inizio con la stringa metto questa AL, è la prima che va fissata e tiene il primo pannello. Dopo il primo pannello c'è cioè il secondo, non si può mettere questa, si mette questa che è una T, ovvero questa va a tenere i due pannelli. Ebbene ragazzi andremo avanti con la T per tutti i pannelli accoppiati. Poi arriviamo all'ultimo, sull'ultimo, l'altro lato di questa stringa di tre pannelli, quattro, quanti volete voi, metteremo la L, ovvero la staffa L, che va a chiudere. Quindi avremo questa all'estremo destra e all'estremo sinistra, in centro le T. È un discorso molto semplice e ricordatevi che dovete sempre averne. Quanti ne servono? Di queste per ogni stringa, le L ne servono 4 perché 2 sul pannello iniziale e 2 sul pannello terminale, mentre queste saranno 2 per ogni pannello aggiuntivo. Fate bene i calcoli e questi sono due prodotti fondamentali. Prossimo attrezzo. Se andate a installare i pannelli sul vostro tetto e il tetto è quello, avete un vincolo, cioè il tetto ha già la sua inclinazione. Ma coloro che invece decidono di montare i pannelli a terra e hanno una struttura a terra, oppure vogliono gestire loro l'inclinazione, ebbene io penso che sia fondamentale questo attrezzo che si chiama semplicemente inclinometro. Questo è un attrezzo, ve lo faccio vedere adesso da vicino, che serve proprio a dare ai pannelli l'inclinazione giusta. Man mano che noi lo spostiamo, lui ci dice quanti gradi esprime rispetto a quello che è il piano orizzontale. Quindi rispetto allo zenith andiamo a generare un'inclinazione. E questo è molto importante se decidiamo di strutturare un impianto fotovoltaico a terra, a nord, dove di solito dobbiamo essere intorno ai 40 gradi medi, a sud, cioè centro Italia, 35, se andiamo in Sicilia anche 30, 25, dipende un po' dalla, da, dalle condizioni generali e, e, de, della zona appunto nord o sud Italia. Questo lo reputo uno strumento importante, molto semplice, si chiama inclinometro, anche di questo c'è il link, ve lo faccio vedere un po' da vicino per farvi vedere come si sposta e in questo modo abbiamo anche l'idea chiara e semplice il nostro impianto è montato a 35 gradi, questo volevo. Vi ricordo che in estate i gradi sono inferiori fino ad arrivare anche al 10%, 15%, mentre in inverno si può salire anche al 45, 50 e oltre a seconda della latitudine. Per coloro che invece hanno la possibilità di fare un, un telaio che si può spostare, eh, chiaramente poi se fate un inseguitore, quindi tilt, azimut, eccetera, è tutto un altro discorso. Però questo è interessante per coloro che decidono di spostarlo due o tre volte all'anno, questi pannelli che si possono muovere eh, sul terreno, in modo da avere l'angolazione giusta a seconda del periodo. Ve lo faccio vedere da vicino. Adesso vi faccio vedere due componenti che dovete sempre avere, anche extra. Il primo sono i connettori MC4, ovvero io di queste scatole ce ne ho diverse. Questi sono quelli che vi servono per realizzare l'impianto, ovvero quando avete fatto una stringa, avete i cavi che escono dai pannelli, dopo dovete metterli insieme, cioè dovete creare delle prolunghe che arrivano fin giù dove c'è il, il combiner box, il quadro fotovoltaico, chiamatelo come volete. Ebbene questi sono un maschio e una femmina. Cosa succede? Che andrete a posizionare sui cavi questi terminali per poi congiungere qui, attaccare qui, crimpare, saldare, il cavo che arriva fino al combiner box. Questi, questi maschio e femmina io li ho sempre accoppiati così e ho delle scatole di questi perché sono fondamentali. Ora, un argomento annoso che dà fastidio sono i diodi di blocco. Eccoli qua. Allora, i diodi di blocco cosa sono? Sono, eh, già li avete visti in altri miei video, 
sono qua dentro c'è un diodo questo è un, è un, um, un contatto maschio e femmina quindi una prolunga diciamo m4 dove in, dentro c'è un diodo di blocco ora questi sono idonei per impianti piccoli cioè con pannelli fino a 250 280 watt quando cominciamo a salire con gli ampere anche se pigliate questi che sono i 30 ampere scaldano scaldano consumano corrente e quindi vi fanno produrre meno l'impianto e ogni tanto a volte anche non ogni tanto se avete pannelli da 400 watt ogni spesso bruciano e quindi dovete sostituirli ora alcuni di voi mi hanno chiesto e su questi farò anche un video specifico ma posso toglierli dipende io dico sempre questi non metteteli non usateli andate diretti ma solo se non avete sui vostri pannelli l'ombra che colpisca anche solo un pannello di camini muretti e piante sono i tre componenti camini muretti piante no io c'ho un terrazzo c'ho un muretto solo la mattina non va bene perché se fate ombra su un pannello l'ho già detto oggi parliamo di attrezzi non parliamo delle ombre andate a vedere il video delle ombre quindi questi non potete non usarli perché se no mandate in oscuramento una, le stringhe che poi vi sbilanciano tutto addirittura si possono creare dei surriscaldamenti perché questo lavora sugli ampere sono gli ampere che lo fanno scaldare ebbene se siete obbligati a mettere avete pannelli un po' grossi allora non vi consiglio questi ma vi consiglio questi questo è sempre un diodo di blocco però questo è per il quadro fotovoltaico cioè per il combiner box dietro vedete che c'è un dissipatore dove c'è avvitato il diodo di blocco e qui due connessioni di questo è un, è un m6 e forse m5 ebbene qui questo è, è grosso questo addirittura è 160 ampere 1600 volt cioè l'ho preso proprio grosso perché con questo e si può usare grosso per una pannellatura piccola certo perché qui deve solo passare corrente non deve creare eh, non si fa il contrario cioè non posso usare 10 ampere su un impianto da 20 quindi il diodo di blocco serve e questi se andate sul combiner box magari attaccate su un'altra aletta dissipante c'è chi ci ha messo anche delle ventoline pilotate da un sensore di temperatura ragazzi su questo canale lo sapete l'avete visto ci si sbizzarrisce in cultura ok quindi diodi di blocco sì se avete le ombre se no no via diretti c'ho il tetto bello libero c'ho il prato bello libero c'ho la tettoia del garage bello libero niente diodi di blocco attenzione ho visto alcuni usare anche eh, diodi diversi sono quelli non so se avete visto i cilindrici col perno e di qua c'è il, il bulloncino non vanno bene quelli hanno una caduta di tensione enorme anche se non scaldano anzi scaldano eh, però succhiano tanta corrente quelli e poi fanno abbassare le tensioni e insomma quelli non vanno bene quelli che bisogna usare sono i diodi scottchi che sono di questa tipologia fotovoltaica dove il calo della tensione è veramente bassissimo siamo nell'ordine dei 0304 volt ci sono diodi che fanno calare la tensione anche di 0708 cioè se, se abbiamo un impianto a 12 volt e già con i diodi tiriamo giù quasi un volt capite che poi nella carica delle batterie c'è una discrepanza ragazzi questi prossimi tre attrezzi non sono fondamentali sono vitali senza questo non si può fare l'impianto ovvero il tester il multimetro con i suoi due terminali e questo ci serve fondamentalmente per andare a vedere verificare le tensioni tensioni in corrente continua in alternata cosa sta uscendo dalla batteria c'è anche un amperometro ma arriva fino a 10 ampere consiglio di non usarlo nel fotovoltaico che ha potenze con queste batterie micidiali quindi il tester e qui vediamo un altro tester perché questo è sia misuratore di volt volt voltometro di tensione eccetera con i suoi eh, terminali però questo, che vanno attaccati qua, però questo ha un'altra caratteristica, è anche un amperometro. E io ho scelto questo perché, ragazzi, piccolino, ma ha una scala incredibile. Arriva da 10 mA, che, che è raro, questo basta posizionarlo sul cavo, positivo o negativo, e non insieme ovviamente, se no andate ritorno a nulla. E questo è un, una cosa che ci tengo a dire per i principianti, bisogna sempre misurare la corrente che passa, da un cavo solo che sia alternata 
eh, potete metterlo nella fase, che sia la eh, continua, io preferisco il polo positivo, anche se è uguale. Detto questo, eh, con questo misuriamo la tensione attraverso i due puntali e poi misuriamo con la pinza amperometrica gli ampere. Perché ho scelto questo? Perché questo misura da 10 mA fino a 600 A e fa sia corrente continua che alternata, cioè con un cosettino piccolo così bello, bello, preciso, si va a misurare che cosa, quanta corrente sta passando. E ragazzi questo serve anche a verificare se sta funzionando correttamente l'equalizzatore attivo dal BMS, eh, le celle vengono verificate quando c'è una cella per grandi assorbimenti o grande produzione fotovoltaica che comincia ad andare troppo fuori ebbene gli equalizzatori attivi partono a, a, a passare eh, corrente con questo posizioniamo cavo per cavo 1 2 3 quanti ne vogliamo noi per vedere tutti i canali dell'equalizzatore attivo che sia un elte che, che sia il qcc quello che volete voi Ebbene, qui misurerà anche i 10 mA che passano, 20-50 mA, è un attrezzo che reputo fondamentale anche per verificare il corretto funzionamento degli apparecchi. Il terzo è la pistola termica, ragazzi. Questa non scherza, questa serve proprio a vedere se abbiamo un falso contatto, un cavo sottodimensionato, cioè se c'è qualcosa nel nostro impianto che sta scaldando. Ad esempio, un cavo che è stato crimpato male. Ebbene se balla dentro questo avrà una perdita di tensione micidiale e con un amico del canale insieme con i webinar che faccio io lo sapete il corso fotovoltaico ha voluto essere seguire, seguito proprio nella fase finale dell'installazione e quando accese l'inverter invece di 48 volt segnalò 13 ma ho comprato un inverter da 13 no se no sarebbe esploso gli ho detto hai ah, una falsa connessione c'era un cavo crimpato male che dondolava il calo di tensione ed è andata bene perché a volte su queste cose qua ancora una volta ve lo dico i mosfet pam pam popcorn quindi con questo andiamo a vedere dopo che un impianto è stato fatto lo teniamo ad esempio col bestione arancione 6 kW, lo teniamo a 3 4 kW eh, e vediamo poi batteria per batteria eh, cavo per cavo connessione per connessione eh, il, anche il fusibile Vediamo se stiamo perdendo corrente in forma di surriscaldamento. E ragazzi, i cavi e le situazioni studiate male o crimpate male possono arrivare anche a temperature elevate fino a raggiungere il fuoco. Quindi questo lo definisco uno strumento di sicurezza e questo è molto preciso. Tra l'altro ho scelto questo perché l'equilibrio tra costo e valenza è ottimo. Ehm, C'è il link. Questi sono tre, ricordate il tester multimetro, l'amperometro e il, eh, il, il tester della temperatura, cioè la pistola termica. Chiaramente questi sono elementi fondamentali perché di tester ne abbiamo fino a, a 1000 euro se volete spendere e, e, e pistole, invece che pistole c'è anche la, la camera termica, la telecamera termica che vi fa vedere proprio l'immagine con le diverse temperature. Questo ovviamente è soggettivo e dipende da quanto volete investire nel vostro impianto. Se è l'impianto della vostra vita di casa con queste circa 30-40 euro vi salvate. Se siete dei professionisti andate sulle camere termiche. Adesso molto brevemente, non dovrei neanche descriverlo ma vi voglio aggiungere degli elementi, vi faccio vedere questi attrezzi a mucchio e sono ragazzi i cacciaviti cacciaviti stella, eh, piatti, quello che volete voi, grossi, piccoli, questi servono. E io consiglio di comprare quelli di marca, qui non faccio pubblicità, ma quelli di marca durano di più. È inutile avere un cacciavite dove anche una vitina sottile che non si svita, blu, vediamo il cacciavite che si smolla perché non ha la punta temprata e quant'altro. Quindi cacciavite è fondamentale. Per isolare un cacciavite bisogna prendere un pezzettino di guaina termorestringente, il cacciavite, l'ho già tagliata a misura, viene inserita fino in fondo lasciando fuori la punta e bisogna usare questo accendino per andare a restringere la guaina pian piano avanziamo in tutte le direzioni girando il cacciavite e questa andrà perfettamente a stringersi intorno al cacciavite in questo modo abbiamo creato un isolamento perfetto nel caso che il cacciavite ci possa cadere su due contatti metallici ad esempio di una batteria ecco qua
Al secondo posto, le chiavi inglesi, ragazzi, e qui non ne servono tante, e chiaramente poi se comprate prodotti che hanno eh, bulloni e dadi dedicati, va bene, però vi serve la 8, vi serve la 10, vi serve la 13 e vi serve la 17 per lo shunt della Victron e tutti quei bulloni, chiamiamoli M10. Detto questo, con queste quattro chiavi siete a posto. Chiaramente avete visto che non sono isolate, perché questi li uso in un modo particolare, ho anche le chiavi isolate, e quella che uso più di tutti, soprattutto per le batterie, è la 10, e questa rigorosamente isolata. Quindi il cappellotto che c'è qua impedisce completamente di gomma, è tutto nastrato, e io agisco solo con questo, guai fare un cortocircuito sulle batterie. Queste sono le chiavi inglesi. Ragazzi, un pappagallo è sempre utile. Io non compro quelli che vanno aperti, spostati e richiusi perché quando c'è qualcosa di grosso, bam, ci saltano. Questo c'è un fermo. Col fermo spostiamo e da lì quando si è incastrato non si sposta più. Questo è di qualità. Questa è una qualità media perché di questa marca eh, vanno bene, funzionano bene perché ci sono anche marche importanti dove un coso così, chiamiamolo coso, può costare anche 40 euro, 50 euro, no, non esageriamo. Questo ve lo faccio vedere da vicino, c'è questo perno che eh, ha, un, ha una molla contrapposta, ebbene qui si schiaccia, si sposta e si lascia alla misura che vogliamo noi. Tac, quando si incastra non si sposta più. Questo lo reputo importante. E per ultimo la spelafile, ragazzi. Questo sembra... Sì, gli amanti del vintage come sono io con la forbice, vi ricordate? Zig zig rack. Però questa è comodissima. Qui si infila il cavo, lui lo ferma e lo apre. Vedete? Questo è il movimento che fa, guardate. Tac, tac. Praticamente ferma il cavo con questa prima posizione e poi lo spela. Siete sul tetto, eh, avete una, una mano impegnata e questa, beh, pigliate il cavo tra la e andate avanti così. Parliamo di cifre modeste. Eh. Adesso ragazzi vi faccio vedere tre strumenti utili per chi decide di affrontare l'eolico. Sono strumenti non fondamentali, non è che senza questi non si possa montare un eolico, ma danno quel valore aggiunto in più perché ci danno alcune sicurezze, alcune certezze. Cominciamo col primo. Ho montato una turbina eolica. Queste, queste sono piccole ma fanno casino. Questi fanno rumore perché la rotazione di queste è velocissima. E quindi eh, quanto fastidio sto dando? Ebbene, quello che serve è il misuratore di decibel. Attraverso questo strumento, posizionato a secondo eh, di, della rilevazione che vogliamo fare, che può essere 5 metri, 7 metri, 15 metri, andiamo a vedere se riusciamo con la nostra turbina a disturbare i vicini, magari nella villetta silenziosa, nel prato, nel bosco di fianco a noi. Quindi questo eh, misuratore di decibel fondamentale. Quanto vento ho nella mia zona? Il venditore mi ha detto che questa inizia a girare con 2, 3, 5 metri al secondo, eccetera. Ebbene, questo è quello che ci vuole. Questo è un attrezzo molto sensibile. Qui basta, se io lo muovo così, vedete che gira, perché questo misura anche venti veramente minimi. Se soffio addirittura è un uragano. Quindi questo strumento semplice è un anemometro che serve proprio a misurare la velocità del vento. Nella zona in cui viviamo, prima di installare una turbina eolica, verifichiamo se c'è vento. Ovviamente in Inter ci sono anche software e, e programmi e schede che ci possono dire tranquillamente qual è la media stagionale del vento nelle nostre zone. E l'ultimo questo. Questo è... Non serve solo per l'eolico, ma è importante. Questo è un contagiri. Ci sono dei quadratini adesivi che vanno messi, eh, ad esempio, in questo punto. E mentre lui gira, il raggio laser che gli spariamo contro legge dal quadratino quanti giri fa. Ragazzi, quando installiamo una turbina eolica ci chiediamo sempre ma quanto sta girando? Perché quando la facciamo girare col trapano, eh, 200 watt, sì, ma quando gira là fuori a quanto sta girando ebbene con questo che funziona anche a 2-3 metri 4 di distanza noi lo puntiamo e riusciamo a vedere a che velocità gira la nostra turbina eolica tre strumenti semplici che chiaramente chi come me fa questo devo avere e poi valutate voi il grado di, di, di piacere nell'averli o, o, o se siete dei professionisti quindi se averli o no 
Prossimo attrezzo. Attenzione, l'attrezzo che vi sto presentando adesso è fondamentale, non solo per gli installatori. Noi abbiamo acquistato le celle, io compro oramai da anni solo dalla Mani, e lo sapete c'è il link e tutto il resto, video dedicati, recensioni. Quando acquistiamo le celle all'inizio dicevo comprate questo perché dovete misurare la resistenza interna, non fidatevi, oggi mi fido, questo non lo compro più, nel senso ce l'ho già. Per voi che fate l'impianto della vostra vita e vi fidate della Mani, non compratelo perché sono quasi 70, 80, 90, 100 euro spese ehm, per verificare una cosa che so già essere buona. Però attenzione, se invece state iniziando con un impianto a 24 volte, tanti amici del canale mi dicono Gianni io adesso voglio fare il 48, posso aggiungere 8 celle? No. Perché lo sapete come la penso sull'aggiunta delle celle quando già le avete fatte, oppure sulle batterie già pronte una pronta a due mettere in parallelo no dal mio punto di vista su questo canale non si fa per questioni di sicurezza anche se si può fare attenzione ma non si fa se avete visto c'è lasciamo perdere il discorso batterie in parallelo perché c'è gente che mette eh, beh, in parallelo le piombo anche piuttosto che capacità diverse ebbene questo vi può servire se decidete di ampliare il vostro impianto entro sei mesi un anno comprate altre celle identiche sia in capacità che la stessa marca e la stessa resistenza interna. Quando vi arrivano dovete misurare. Non potete mettere insieme celle a 0,20 milliohm con 0,30 milliohm o 0,35 perché sono passati tre anni e hanno perso un po' di resistenza interna. Ecco perché dico sempre celle nuove tutte insieme, ma se proprio volete comprarlo vi serve a testare la resistenza nel tempo, ovvero la qualità della vostra batteria che nel tempo può calare fino anche a 0,50, 0,60 milliohm. Funzionano ma avranno forti sbilanciamenti. Quando arriviamo a quel limite dobbiamo restringere quello che è il range di utilizzo. Cioè non scaricare più fino a 2.8, cominciamo a fare 2.9.3 e non caricare più fino a 3.45 eh, per cella, ma cominciare a fare 3.38, 3.37 negli anni. Chiaramente perché sapete che queste celle, eh, la mania adesso sta vendendo diverse tipologie ragazzi, io le sto comprando proprio per fare i test, ma sono tutte veramente doc, doc, doc. Prossimo attrezzo, un attimo, prima di passare al prossimo attrezzo, questo come si usa? Perché a volte amici del canale mi dicono, Gianni ma queste celle sono 0,35, ma come stai misurando? E ho messo sui perni inox, no, l'inox c'è cioè una conduzione che fa pena, bisogna metterlo sulla cella, cioè sul punto, ve lo faccio vedere in questa cella da pochi ampere, bisogna appoggiarlo sull'alluminio, cioè proprio sul, 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 sul polo di conduzione, vi faccio vedere questa che è più ampera, uff questa pesa, vedete non va, scusate ma mi alzo, allora non va appoggiato qui il sensore, adesso mi sono ingolfato, il sensore non va appoggiato qua, va appoggiato qui, nella parte più vicina al perno, ma dovete essere esattamente qua sul polo ok e qui avete due vedete due contatti per ogni puntale proprio perché lui fa tutto un calcolo di eh, diciamo di, 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 di rilevamento su, sui due poli due secondi per dire che vi serve il saldatore qualsiasi esso sia questo è un portatile c'è anche la stazione saldante poi eh, io amo tantissimo la pasta salda non mi piace lo stagno quello con incorporato la pasta e lo stagno chiaramente c'è lo stagno ecco ci sono diverse combinazioni perché si chiama stagno ma in realtà è una miscela eh, fondamentalmente in percentuale di stagno e piombo che dà solidità scegliete quelle idonee a funzione delle saldature io uso di solito il eh, 60 40 quindi 60 stagno e 40 piombo poi ci sono anche stagni particolari, ma lasciamo perdere. La pasta salda mi serve perché se devo fare superficie un po' più grande non basta quella che c'è all'interno del, de, 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 del filo di, di stagno per saldatura con incorporata la pasta. Ecco perché consiglio di comprarla comunque a parte. Una cosa che mi avete chiesto in tanti, io l'ho spiegata nel video, ma dovete vederli meglio i video perché a volte li guardate velocemente e vi sfugge. La voglio dire qua proprio per rimarcarla. Queste che cosa sono? Queste sono delle resistenze, già l'ho detto nel video, io uso questa standard a 100 watt 15 ohm, 
queste a cosa servono? Qualsiasi apparecchiatura che ha dei condensatori, eh, il momento in cui gli diamo la corrente della batteria, i condensatori boom, assorbono all'istante e vediamo delle grosse scintille sui cavi, pam, veramente importanti. Ebbene, a lungo andare i condensatori non giovano da, di, questa, di questo effetto. Allora cosa si fa? Bisogna dargli la corrente gradualmente. Questa resistenza serve proprio a evitare che i condensatori dei nostri apparecchi, parlo di soprattutto regolatori di carica, sia EPEVER che non solo EPEVER, inverter, sia ibridi che toroidali, insomma tutte quelle apparecchiature dove ci sono delle schede elettroniche hanno, soprattutto qua nelle basse tensioni, grossi condensatori. Cosa facciamo? Attacchiamo tutti i poli negativi, poi dobbiamo attaccare il positivo, l'ultimo, quello sulla barra e qui potenziale dalla batteria. Bene, prima di attaccarlo, se no farebbe BAM, una scintilla, magari già abbiamo attaccato le pever, il bestione arancione, lì vediamo lo scintillone. Ebbene, eh, è tensione bassa, quindi non sentiamo la corrente, noi appoggiamo questo, uno dei due poli sul, sul, sul terminale, sull'occhiello, sull e dopodiché appoggiamo l'altro sulla barra di potenziale. Vedrete una piccola scintilla che continua, perché uh, i condensatori si stanno tutti caricando. Quando tocchiamo e, e stacchiamo e vediamo che non fa più scintilla, bene, Prendiamo il terminale, l'ultimo rimasto, andiamo sulla barra qui potenziale e vediamo che non c'è più scintillazione. I condensatori sono carichi. Quanto restano carichi? Qualche secondo. Non è che possiamo fare così, ok, adesso a posto, adesso piglio i bulloni, va, no, perché se si sono già scaricati, come ci avviciniamo, pam, ripartono. Allora, questo è l'ultimo lavoro, dopodiché pigliamo il terminale col cavo, subito, finito qua, lo attacchiamo e lo bulloniamo. Questo è fondamentale e diversi me l'hanno chiesto. Allora ricordatevi, eh, questa è una 100 watt 15 ohm, ok? Un aspetto importante ragazzi, fusibili. Nessuno impianto può restare senza fusibile, ok? Lo stacca batterie è un'altra cosa, ma il fusibile ci deve essere, perché a fronte di un cortocircuito deve saltare qualcosa di automatico. Bene, sugli impianti di questo canale ci sono fusibili di tutte le tipologie rapidi ultra rapidi lenti eccetera io uso questi che sono quelli che usano tutti sono gli ANL sono dorati e questi sull'impianto specifico 48 volt 6 kW ci vuole 500 ampere oh, ma 500 ampere fa 25 kW il fusibile non deve mai salvare gli apparati gli apparati hanno già i loro fusibili le pever il 6415 ha già dentro un fusibile da 60 ampere lo vedete come aprite le, le, le connessioni questo deve salvare la linea cioè il cavo il cortocircuito puro e 500 ampere in certi assorbimenti da 4-5 kW, se l'ambiente la, abbiamo 20 gradi, questo può andare anche a 25-26, quindi già comunque c'è una piccola dispersione, ok? Questo non va montato così a caso, perché a fronte di esplosione può generare piccole scintillazioni, va messo nel suo contenitore. Quindi questo contenitore contiene proprio il suo fusibile, ok? E questo è... Eh, come è composto se invece facciamo eh, un impianto più piccolo o vogliamo utilizzare questa piccola paleolica allora utilizzeremo questi altri fusibili sono sempre dello stesso formato ma sono piccolini vedete e questi c'è cioè diversi amperaggi vanno all'interno di questo porta fusibile qua ce n'è dentro uno lo vedete bene questi sono direttamente col cavo in entrata e in uscita hanno anche due fori per essere avvitati dove vogliamo, sul pannello, sul muro, eccetera, e questo è quello un po' più piccolo e ha le sue portate comunque. Eh. Ragazzi, un'altra cosa sui terminali, l'ho già detto in alcuni video, qua lo ripeto perché è fondamentale, non comprate questi terminali che sono gli SC, Savona Como, questi fanno letteralmente pena, non hanno consistenza, quando crimpate boh, mollano, il cavo vince, Bisogna comprare questi, che sono quelli grossi, grossi intendo tanto rame, tanto tubo, tanto... Eh, li riconoscete anche perché questi belli hanno solamente un buchino qua davanti, invece gli SC sono proprio un, un tubetto sfondato, lo vedete, cioè non, non c'è per niente qualità. 
eh, niente SC, vanno bene gli N, i T, poi vabbè, NT, cioè ognuno ha le sue marche, ma riconoscete la, la sostanza di questo terminale che non costa poco, ma che rimane per sempre. Questo è fondamentale, ragazzi. Visto che ne abbiamo parlato, ve lo faccio vedere esattamente lo stacca batterie. Io oramai mi fido solo di questi. Questo è potente, è un 350 ampere reale. E lo vediamo anche perché nel suo interno ci sono connessioni M10, cioè roba tosta. All'inizio mi fidavo anche dei ripristinabili, oggi non mi fido più, l'ho già detto in altri video, quei ripristinabili che fanno anche da fusibile ripristinabile, oltre che da stacca batterie, non mi fido più. Non mi fido più in situazioni blande, l'impianto 12 volt, pochi kilowatt, quello da, con l'inverter ibrido da 1000 watt, situazioni così possono andare bene. Una turbina eolica come queste, ma quando cominciamo a salire devo avere la certezza del contatto. E questo testato tiene. Qua passavano 6 kW per mezz'ora, vi ho fatto vedere il video eh, tempo fa, e pistola termica zero, misurato proprio all'ingresso, cioè qua dietro le temperature erano ambientali. Allora questo sì, questo sì. E se parliamo di connessioni ragazzi, lo sapete quanto amo lucidare le connessioni, perché cambia, cambia la vita. Quando andiamo a connettere qualcosa la cui superficie è ampia e lucidata senza invisibili microporosità che vanno a, a, a diminuire il tipo di passaggio, la qualità del passaggio di corrente, ecco perché io consiglio sempre una semplicissima spugnetta ultra fine. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a lucidare i, i bus bar piuttosto che le barre con i potenziali. Queste quando si ossidano, come in questo caso, questa ce l'ho da sei mesi, questa è ossidata. Quando andiamo a montarla così abbiamo uno strato impercettibile di ossido. Allora con questa spugnetta noi andiamo a, diciamo, carteggiare, ma in realtà è lucidare. E vi faccio, la differenza per, vi faccio vedere scusate, la differenza perché l'altro lato è stato lucidato per metà. Ebbene, guardate la differenza tra il lato ossidato e il lato lucidato. Cioè... Cambia totalmente, non so se riuscite a vedere il lato che è ancora opaco e ossidato, ebbene quello lucido assolutamente avrà una conduzione veramente, veramente importante. Ok, sapete che mi piace anche un po' di oreficeria nel fotovoltaico. Per essere velocissimo ragazzi non possiamo non avere il nostro abitatore. Questo lo uso anche con delle, delle punte oltre che trapano, eccetera, e ovviamente non ci portiamo il cavo con le prolunghe sui tetti eccetera ma questo e questo con batterie a litio ricaricabile eccetera James Bond è sicuramente un attrezzo fondamentale è ricaricabile e poi in abbinamento a questo io mi porto anche queste punte coniche sono tre misure e queste servono proprio ad allargare i fori, sia nei bus bar di rame, quando abbiamo sbagliato un foro da 6, vogliamo farlo da 8, un M8, piuttosto che siamo sul tetto, dobbiamo allargare qualcosa in alluminio o in legno, con queste andiamo a modificare il diametro dei fori e sono agganciabili, hanno l'attacco proprio per l'avvitatore e sono molto utili. Mi sono dimenticato prima nella stazione di saldatura dovete secondo me avere anche questo perché non è costoso ma è fondamentale questo cosa serve quando dobbiamo fare le schedine degli ssr vi ricordate con tutti i diodi eccetera ebbene comunque non solo quello ma tantissime cose dove abbiamo bisogno di avere le due mani libere e andare a bloccare un pezzo ebbene con questi bracci eh, sembra come nel film <ride> chi era della marvel eh, l'uomo ragno forse e c'era quello con i bracci di, di questa tipologia ebbene qui andiamo a posizionare le altezze che vogliamo blocchiamo il pezzo abbiamo anche una lente se vogliamo vedere da vicino qui c'è la pasta salda qua in mezzo famosa pasta salda vintage è un pentolino e qui io ho montato anche un magnete di un vecchio hard disk che mi tiene fermo questo dove io vado a pescarmi il mio stagno vedete ed è intercambiato Insomma un attrezzo semplice, ve lo faccio vedere, che però sul nostro tavolo, del nostro laboratorio o del garage, dipende cosa avete voi, può essere sicuramente molto utile. Ebbene ragazzi, un aspetto che non dobbiamo sottovalutare sono anche i nastri isolanti. Io vi faccio vedere adesso tre nastri che ho portato. Sono il rosso e il nero, per le basse tensioni, classicissimi proprio. 
se volete anche il blu e il marrone per l'alternata la, e poi la terra quando nastriamo anche con la terra qualche terminale che, che, che porta tutto a terra eh, come dai telai fotovoltaici eccetera abbiamo fatto un lavoro che identifica la qualità vi ricordo che di questo ci sono anche i termorestringenti color giallo verde per la terra e questo ragazzi è un nastro particolare questo è un nastro termico eh, si usa soprattutto per le lifepo 4 quando si deve fare un posizionamento temporaneo quando si devono stringere questo resiste ad alta temperatura è un nastro fisso proprio che quando si blocca lì non è come questi che in funzione della temperatura possono smollarsi bene questi nastri dove li mettiamo quando saliamo sul tetto insieme a qualche cacciavite, la nostra forbice eccetera, ce li portiamo su così, li mettiamo in tasca? No, dobbiamo avere anche una borsetta da cintura, qui ci passa in mezzo la cintura, ce la attacchiamo e qua dentro inseriamo, poi ci sono piccole, grosse, quello che vogliamo noi, inseriamo tutti i nostri attrezzi, i nostri nastri, in modo da andare sul tetto senza che qualcosa ci cada e finisca nella grondaia o nel tubo dell'acqua che poi dobbiamo andare a togliere perché sennò si fermano le foglie insieme e si ottura tutto. Quindi una borsettina da cinturone, eh, porta attrezzi, porta nastri, quello che vogliamo noi è importante. Velocemente voglio descrivere un altro attrezzo che conoscete che serve per il termorestringente, per smollare superfici, per ammorbidire altre forme plastiche ed è la pistola termica. Questa serve per andare a, a scaldare ad alta temperatura, questa si può anche usare come uno sverniciatore e qui si smollono i componenti che lei tocca e, eh, e, oppure si vanno a, a restringere i cavi. Però tenete presente che io che sono un po' vintage amo sempre tenere nei miei attrezzi anzi in tasca il mio accendino ossidrico cioè attraverso questo io riesco a restringere soprattutto tutte le cose piccole non, non uso questa se devo eh, chiudere un termo restringente intorno a un terminale ma con questa tac rapidamente vado a, a restringere eh, il cavo comunque entrambi questi ve li consiglio ragazzi importantissimi piccoli prodotti usibili di tutte le tipologie perché perché nell'impianto fotovoltaico mettiamo i fusibili per ogni stringa ovviamente e eh, i fusibili devono essere quindi eh, questi sono i 10x38 e eh, sono per fotovoltaico ovvero quando esplodono non permettono il passaggio della corrente attraverso l'arco voltaico quindi devono essere proprio gli fdg firenze velona gorizia e vanno sovradimensionati se avete una stringa da 10 ampere potete mettere un 16 un 20 eh, e così via io le ho di tutte le misure le ho messe tutte insieme perché comunque eh, alla fine sono tutti segnati non c'è bisogno che faccia delle scatole separate barre equipotenziali ragazzi questo è un altro aspetto importante anche qui ho, qui ho diverse scatole perché il laboratorio è saturo e queste sono quelle insomma da quadro vanno, vanno inserite ci sono poi anche ah ecco questo è interessante eh, praticamente qui ci attacchiamo tutti i poli negativi o tutti i poli positivi insomma vanno a rendere equipotenziale il punto di contatto di tutti i cavi che arrivano eh, poi ci sono anche queste per cavi più grossi li avete visti nel video qua ci entrano cavi da eh, 6 10 e 16 mm e giulio anche più grossi guardate il lato opposto cioè quando abbiamo congiunto ad esempio tre stringhe negative insieme di là ovviamente visto che ne abbiamo congiunte tre da sei di là dobbiamo mettere un cavo più grosso ed è quello che andrà poi e continua la sua camminata secondo di cosa facciamo e dovrebbe andare al magneto termico eh, quindi barri più potenziali eccetera un'altra cosa importante questi quando ho visto molti di voi amici del canale utilizzate eh, i combiner box cioè quelli dove c'è dentro tutto ovvero fusibili eh, barre qui potenziali magnetotermici tutto il quadro elettrico sono di metallo ebbene se volete fare i pignoli dovete utilizzare anche questi questi servono a trasportare la terra dallo sportello del, 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 del vostro quadro fotovoltaico a, proprio a, alla massa quindi questo va attaccato all'interno dello sportello questo sullo sportello in questo modo quando aprite e chiudete 
avete sempre un, una, un, uno scaricatore eh, di terra. E chiaramente vanno dosati, non potete usare questi per scaricare la terra dei pannelli fotovoltaici contro le sovratensioni da fulmine perché questo lo brucia in un nanosecondo. Questi vanno fatti in maniera appropriata. Attenzione, questo è lungo, ha uno scopo specifico. Utilizzate o tagliate, risaldate. Perché? Perché se lo mettete nello sportello serve uno piccolino, cioè apro e chiudo. Non è che mettete questo, che poi mentre aprite va bene, ma quando chiudete andate a fare cortocircuito sulle zone metalliche. Ok, quindi ecco perché vi dico sempre: la corrente può essere pericolosa se non abbiamo un po' di inerzia nel prevedere cosa potrebbe succedere. Andiamo avanti con i prossimi. Ragazzi, adesso il pezzo forte di questo canale, l'alimentatore stabilizzato che uso di solito per fare o la prima equalizzazione cioè il top balancing o il bottom balancing ebbene ragazzi con questo andiamo a eh, dire alla batteria preparati per queste tensioni alte poi non ci arriviamo mai quindi rimane sempre più bilanciate voglio dire una cosa sul top balancing perché molti sbagliano e io nonostante sia stato chiaro lo voglio ridire qua come si fa il top balancing le celle devono essere compresse non si possono lasciare libere Dopodiché bisogna usare cavi grossi da 6 mm quadri circa, si deve accendere senza connettere, settare a 3,60 o 65 come volete voi, di solito si usa 65, io preferisco stare un pelino indietro, a 3,60, ebbene si spegne, questo è il tasto temporaneo, cioè spegnimento temporaneo, cioè disconnessione, attacco i cavi sulla primo positivo e l'ultimo negativo di queste batterie, di queste celle singole messe in parallelo, ok? la tensione l'ho impostata a 360, ho messo i cavi chiusi bene tra di loro, tutti connessi con la stessa tipologia di cavo o un'unica barra metallica, a quel punto accendo. Non mi dà 360, quello è il punto d'arrivo, mi darà il livello delle batterie più quello che sta entrando. Se uso cavi sottili ho una dispersione, non ho la realtà di quello che accade e soprattutto non va mai connesso, acceso e settato perché quel settaggio è falsato dalla presenza della corrente sulle batterie, ovvero va settato, messo in pausa, connesso e acceso. Lì abbiamo la certezza che lui deve arrivare fino a 360, non vogliamo sovraccaricare le celle. Quando poi arriviamo a 3 A circa, e sono passati 15 giorni, a quel punto abbiamo finito il top balancing. C'è chi arriva a 0, va bene, si può fare anche a 0, gli abbiamo dato l'absorption, lo sconsiglio, però non è, eh, ufficialmente andrebbe fatto così, fino, fino a 0 A. Eh, ora, cosa importantissima è chiudere. Eh, l'ho già detto stessi cavi stesse barre oppure potete già metterle pronte come ho fatto vedere nel video guardatelo già pronte per essere montate ho fatto i cavi a incrocio carico eh, io le ho già messe in serie le carico fino a 3 e 45 3 44 per cella cioè già belle piene poi sgancio tutti i bus bar faccio l'incrocio come dicevo che avete visto nel video e lì faccio il top balancing dopodiché sconnetto il top balancing e rimetto in serie le celle sono procedure lunghe ora non sono obbligatorie sono un'ottimizzazione se non ve la sentite non fatela perché vi ritrovereste le celle se sbagliate un po gonfie ehm, le andate a rovinare quindi è una procedura che riguarda coloro che sono esperti se no lasciate perdere utilizzate le celle senza top balancing perché è solo un'ottimizzazione lo ripeto affinché dica queste cose per salvaguardare le celle Ebbene ragazzi, quando facciamo tutte le connessioni, abbiamo spelato i cavettini, avete visto come nell'Elerix, ma anche nel BMS della Daily, eh, tutti questi cavi che inseriamo è meglio non lasciarli così, diciamo, spelati e inseriti e avvitati, perché uno dei filettini potrebbe andare in direzione anovale, creare un piccolo cortocircuito che se è su polo positivo e negativo, pam, brucia e basta, ma se è su schede elettroniche può creare dei danni. Ebbene ci vuole un'altra crimpatrice che è questa, questa è la crimpatrice per i tubetti, vedete che ha una forma quadrata che man mano che chiudo si va a stringere, ebbene mi stringe a zero quelli che sono i tubetti come vengono chiamati o anche i puntalini, diverso, diversa portata, vedete? 
e questi eh, sono questo, questo grosso è un 10 mm quadri e quest'altro è un 0,75 Ebbene con questi andiamo a fare un lavoro pulito, il cavo è qua dietro, nascosto, protetto dalla sua guaina, entra e la vite lo chiude, non ci sono filettini che viaggiano a destra e sinistra. Ragazzi parliamo adesso del termo restringente, non possiamo lasciare i terminali nudi, è meglio coprirli perché sono tutti punti protetti dal cortocircuito. Ci sono di diverse tipologie, questi che sono a metro, io ho diversi metri, soprattutto su questi grossi da 70 mm quadri di passaggio cavo, poi ci sono anche quelli rosso e nero, io ho le confezioni dove c'è le diverse misure sul polo positivo e negativo, e poi quando diciamo, sono in giro eh, mi porto anche questi che sono i cosiddetti misti, cioè qua c'è un po' di tutto per accontentare un po' le diverse tipologie, vedete che c'è anche un po' di alternata tra il blu eccetera. Attenzione a non termorestringere nella zona avanzata verso il foro del terminale e poi quando appoggiamo il terminale e avvitiamo non ce ne accorgiamo e rimane un pezzo di plastica là dove deve esserci il metallo e quindi la connessione rimane sfalzata e, e delle peggiori che possono esistere. Quindi stiamo sulla copertura del cavo terminale e basta. Lasciamo libero tutto il perno che deve appoggiarsi alla barra di rame. Questo è fondamentale. Eh? Decidiamo subito, addirittura formiamolo in laboratorio, il nostro combiner box. Non possiamo arrivare sul tetto, in solaio e quant'altro a casa di un nostro amico senza aver già formato il nostro combiner box. Cioè qui ci deve essere dentro già tutto quanto, i vari componenti che abbiamo deciso di mettere, quindi i vari fusi, porta fusibili, i magnetotermici, il differenziale, quindi i salvavita, tutto va calibrato come dimensione. Pigliatelo un po' più grande, lasciate un paio di spazi liberi per far respirare la cassetta e questo va calcolato prima. Questo è molto importante. Ragazzi, e chiudiamo con la mia, il mio gioiellino, il mio porta inox, questa pesa. E qui ho dentro, ragazzi, tutto ciò che riguarda l'inox. Quindi dadi, bulloni, rondelle, rondelle piccole, grosse, eh, chiave a brugola e quant'altro. È una scatola importante perché quando dobbiamo montare qualcosa, prendiamo il nostro bullone inox, prendiamo il dado inox, prendiamo la rondella inox, anche la rondella spaccata quando blocchiamo i dadi è importante per evitare che la temperatura, le variazioni di temperatura e, o le vibrazioni possano far svitare qualche connessione. Con questo eh, finisco ragazzi, spero che questo video veramente sia stato... Ora ti butto giù tutto. Spero che questo video sia stato interessante ragazzi, vi ho fatto vedere tutti gli attrezzi, non sono tutti, sono quelli che ho pescato che reputo fondamentali. Chiaramente ragazzi se nei vostri commenti avete qualche attrezzo da consigliare agli amici del canale, pur non mettendo le marche ma mettendo il nome del prodotto, eh, sarò ben contento insieme a tutti gli altri di poterlo leggere qualcosa che mi sono dimenticato o qualcosa che avete voi a casa, qualche chicca, qualche cosa di particolare. È stato un video tecnico, un video che vi ha fatto vedere che cosa serve quando montate un impianto fotovoltaico nella sua totalità, ovviamente anche un impianto eolico e per ciò che riguarda la formazione di un pacco batterie. Grazie ancora della vostra pazienza, spero sia stato utile, ci vediamo al prossimo video e se volete ragazzi iscrizione che è molto utile per il canale e anche la campanella così siete aggiornati sui prossimi video che non voglio anticiparvi ma saranno particolari. A presto ragazzi, buona giornata.